je, je parlais là-dessus en Amérique, qu'est-ce que c'est maintenant le diamant Eh oui, ça c'est du carbone. Eh oui, mais pur carbone. Les gens ne connaissent pas encore qu'est-ce que c'est le carbone. Le carbone, le charbon dont on brûle, ce n'est pas de pur carbone. C'est de mélanger. Regardez la fumée qui sort, c'est une preuve que ce n'est pas pur. Alors, et je disais, la structure d'un diamant, les, 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 les molécules, les particules, les électrons, si vous voulez, les atomes, sont arrangés d'une telle façon que la science n'a pas encore pénétré, n'a pas encore découvert, et ça donne le diamant. Mais essayer de changer ces structures, cette forme qui est entre les éléments qui sont là, ligotés, qui sont à, 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 par une affinité, bien, ça ne sera plus le diamant. Et j'ai tiré une conclusion pour les êtres humains. Vous pouvez devenir un diamant, symboliquement parlant, bien sûr. Et une pierre précieuse que même les esprits célestes viendront vous prendre et elles vous mettre sur la couronne, sur la couronne du cratère. C'est symbolique. Et maintenant, si vous vivez une vie simple, ça veut dire pure, ça veut dire non mélangée, c'est-à-dire seulement un but, un idéal, et un désir, une direction, et non mélangée de tout goûter, de tout s'embourber, dans les saletés, dans les opprobres, en pensant que ça doit être comme ça, parce que tout le monde vous conseille de faire comme ça. Alors on suit cette philosophie ignorante, stupide, sans savoir les conséquences. Et alors elle est tellement après désordonnée, perturbée, chaotique, qu'il n'y a rien d'extraordinaire en dedans. Parce qu'on a, on a goûté de tout, on a touché de tout, on est descendu dans les profondeurs de l'enfer, en pensant que ça doit être comme ça. Sans avoir un but seulement, un désir seulement, un idéal. Non, 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 aucun idéal. Aucun idéal, si vous voulez. On est partout et nulle part, on est touché, et ça, on passe pour un être intelligent, cultivé, civilisé. Oh là là, quelle ignorance dans ce domaine psychologique. Ils n'ont jamais étudié encore qu'est-ce qui se passe en dedans. À ce moment, vous êtes en train de changer l'ordre de la structure de tout votre être, et vous devenez charbon, mais alors impur. Tandis que... Si vous commencez à vivre comme les initiés, comme les grands maîtres, comme cet enseignement vous enseigne, ça veut dire d'être simple, d'être clair, d'être plein d'amour, d'être seulement un idéal, et non d'être perturbé, d'être dispersé, d'être disloqué partout, dans toutes les directions, pour passer à l'autre, à un être cultivé. À ce moment-là, il y a une autre structure qui se forme en dedans, vous devenez un diamant. Oui cristalline, transparent. Et le jour où vous commencez de nouveau à imiter les autres, prendre comme modèle les autres, les plus stupides, les plus débauchés, les plus, les plus dégoûtants, alors à ce moment-là, vous changez votre structure en dedans entre les éléments, les électrons, les atomes, et après, eh bien, vous n'êtes plus un diamant. Ça veut dire un résistant, invulnérable, solide, bien portant et rayonnant et lumineux. Au contraire, vous devenez chétif, vulnérable, faible, disloqué, et vous ne savez plus où vous en êtes, comme il dit dans cette terre. Et sans savoir que c'est vous qui avez provoqué cet état-là, avec votre ignorance, votre stupidité, vous mergez dans, dans la dislocation. Au lieu d'être instruit par les grands maîtres de Dieu, ce n'est pas comme ça que je dois agir. Je ne dois pas suivre tous ces faux, tous ces détraqués. Mais vivre une vie sensée. Et à ce moment-là, vous donnez une autre structure à votre être là. Tout commence à goupiller autrement et vous devenez formidable. Et bien voilà ce que les gens ignorent. Oui. Et si c'était seulement ça dont ils ignorent. Il vit une vie, mais alors, 
tellement désordonné, tellement chaotique. Et après, il dit, mais pourquoi je suis dans ce... Mais pourquoi je suis dans ce... Pourquoi je suis mal... Mais pourquoi, pourquoi Parce que tu es bête, tu es stupide, il fallait te répondre à toi-même. Parce que je suis un idiot, un, un abruti. Et si vous voulez savoir en anglais comment ça se fait abruti, c'est moronique. Ah. Inscrivez ça. Il le dit très souvent. Il dit, ah, que je suis abruti. Mais en anglais. Non, 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 je vais m'arrêter parce qu'il y a d'autres choses plus importantes à vous révéler. Voilà. Il y en a des choses à révéler. La simplicité. Et pourquoi moi j'étais toujours simple. Hein? Prenez par exemple maintenant quelqu'un de rien du tout. Et il a déjà un petit, une petite poste, une petite place dans la société, dans un, un, un établissement, et il, est, il est chef de l'art. Oh là là, allez voir comment il se comporte. C'est ça, ce moronique-là. Et avant, alors c'est comme ça qu'on le inaccessible. Et après, quand on le renvoie, le pauvre, il se suicide presque. Il faut être simple, même si vous avez tous les pouvoirs de l'univers, tout le savoir, simple, fraternel, accessible. Et c'est ça la chose la plus rare, la plus difficile. Eh bien, les gens ne savent pas la valeur de cette valeur. Hein? Être simple, fraternel, accessible, même si vous connaissez tout, si vous pouvez tout. Eh oui, moi, je suis simple. Ça, je l'ai prouvé. Vous dites, mais oui, mais pourquoi vous parlez comme ça Ce n'est pas tellement simple. Et, et comment je dois vous parler Alors, hein, instruisez-moi. Je suis pédagogue, en qualité de pédagogue, je dois vous aider, vous devez vous expliquer, vous devez... Et alors, au terme, hein? comment vous parlez Et oui, même, même ce sujet-là, si je, je, <coughs> si je largis, et je vous montrerai comment on pense, comment on se trompe. Les gens ne peuvent pas même s'imaginer qu'il y a des, des créatures qui nous ont dépassés et qui ont découvert des choses et qui nous, nous ont donné des preuves de leur clairvoyance, de leur savoir, de leur état de santé, de leur pouvoir, de leur beauté. De... Ah non, 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 il faut croire tous ces abrutis, tous ces idiots-là dans le monde qui ne connaissent rien de tout, parce qu'ils sont plus nombreux, alors il faut les suivre, tout ce qu'ils disent, parce qu'ils sont nombreux. Oh là là, eh bien, tant que vous pensez comme ça, vous serez toujours malheureux. Jamais vous ne trouverez la plénitude, la satisfaction et la paix. Parce que vous avez pris comme modèle tous les gens abrutis. Oui, parce qu'ils sont nombreux. Oui. Pourquoi Et moi, depuis mon jeune âge, oui, je me suis débarrassé de cette forme de mentalité-là. Je cherchais autre chose. Et je ne regrette pas. 